അയാൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കൺസെപ്റ്റാണ് പ്രൊസസ് ഇൻ്ററാക്ഷൻ ആൻഡ് കോപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോസസ്സ് സോ പ്രൊസസ് ഇൻ്ററാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേര് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും പ്രൊസസ്സുകൾ തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ഇൻ്ററാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്നുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പ്രൊസസ്സ് ഇൻ്ററാക്ഷൻ എന്ന് മീൻ ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ മോഡൽ ഓഫ് മാനേജിങ് പാരലൽ ഓർ കൺക്കറൻറ്റ് പ്രോസസ്സ് by defining how data between these process is exchanged and how the process are synchronized with each other nammal oru process interaction ennond mean cheynadu concurrent process galu nammalde system agathu nadakkumbo allengil parallel aayittu processing nadakkumbo engane ee process galu thammil exchange cheyunu adhaayidhu po data exchange cheyengil avaru thammil oru interaction vaanam adhe pole thane engane process galu synchronize cheythu povunu adhaayidhu ഒരു ടൈമിൽ തന്നെ ഒരുപാട് പ്രോസസ്സുകൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ പ്രോസസ്സ് സിംഗ്ലൈസേഷൻ കൊണ്ടുവരണം പ്രയോറിറ്റി ബേസിൽ സോ എങ്ങനെ അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് ഇൻ്ററാക്ഷൻ മോഡൽ കൊണ്ടാണ് നടക്കുന്നത് കാരണം ഇൻ്ററാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോഴേ അങ്ങനെ അവർക്ക് മാനേജ് ചെയ്ത് പോകാൻ കഴിയുള്ളൂ ദ മോഡൽ ഈസ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ടു ഓപ്റ്റിമൈസ് സിംഗ്ലൈസ്ഡ് പ്രോസസ്സ് ബൈ പ്രയോറിറ്റൈസിങ് ആൻഡ് റൂട്ടിംഗ് വർക്ക് ടു ദ ബെസ്റ്റ് ക്വാളിഫൈഡ് ആൻഡ് അവൈലബിൾ വർക്ക് സോ ദാറ്റ് ദ വർക്ക് ലോഡ് ഈസ് ബാലൻസ്ഡ് ആൻഡ് ദ പ്രോസസ്സ് റൺ അറ്റ് ഹയർ പെർഫോമൻസ് സോ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു മോഡൽ ഇൻ്റൻ്റ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മീൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ഓപ്റ്റിമൈസ്ഡ് ആയ രീതിയിൽ പ്രോസസ്സുകൾ സിംഗ്രണൈസ് ചെയ്യും അതേപോലെ പ്രയോറിറ്റൈസിങ്ങിൻ്റെ ബേസിക്കലാണ് അത് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ ബെസ്റ്റ് ക്വാളിഫൈഡ് ആയ രീതിയിൽ വർക്കുകൾ റൂട്ട് ചെയ്യും അതേപോലെ തന്നെ അവൈലബിൾ വർക്കേഴ്സിനെ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വർക്ക് ലോഡ് ബാലൻസ് ചെയ്യാനും ഇത്തരം ഒരു ഇൻ്ററാക്ഷൻ മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്ററാക്ഷൻ മോഡൽ ത്രൂ കഴിയും അതുപോലെ തന്നെ പ്രോസസ്സുകൾ ഹൈ പെർഫോമൻസിൽ റൺ ചെയ്യാൻ കഴിയും അപ്പോൾ അവർ തമ്മിലൊരു ഇൻ്ററാക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രോസസ്സുകൾ തമ്മിൽ ഒരു ഇൻ്ററാക്ഷൻ കൊണ്ടുവന്നാൽ നമുക്ക് ഹൈ പെർഫോമൻസിൽ പാരലായിട്ട് പ്രോസസ്സിങ്ങൾ ക്വാളിഫൈ ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നമുക്ക് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് മാനേജിങ് ഇൻ്ററാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ പ്രോസസ്സ് ഈസ് ടു എൻഷ്യൂർ ദാറ്റ് ദർ ഇസ് എ സിംഗിൾ ഫ്രെയിം വർക്ക് ഫോർ മാനേജിങ് പാരലൽ പ്രോസസ്സ് ദാറ്റ് ആർ ഫംഗ്ഷനലി ലിങ്ക് ടു ഈച്ച് അതർ ആൻഡ് റെസ്പോൺസീവ് ടു ചേഞ്ചസ് മെയ് ടു റിലേറ്റഡ് ഓർ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് പ്രോസസ്സ് അതേപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻ്ററാക്ഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു പർപ്പസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള എന്താ വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ പാരലായിട്ട് പ്രോസസ്സുകൾ നടക്കുമ്പോൾ അവർ മാനേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊരു സിംഗിൾ ഫ്രെയിം വർക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് ഒരു കൺസെപ്റ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് സോ ആ സിംഗിൾ ഫ്രെയിം വർക്ക് എന്തായിരിക്കും ഫംഗ്ഷണലി ലിങ്ക്ഡ് ആയിരിക്കും ഒരു പ്രോസസ്സിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു പ്രോസസ്സിലേക്ക് അത് ലിങ്ക്ഡ് ആയിരിക്കും മാത്രമല്ല ഒന്നിൻ്റെ ചേഞ്ച് മറ്റൊന്നിനെ ചേഞ്ച് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അത്തരം ഒരു ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് പ്രോസസ്സുകളായിട്ടായിരിക്കും അത് പെർഫോം ചെയ്യുക such a framework should provide the ability to use data about interacting process for performing necessary operations and tasks angela framework ne data uh, use cheyala ability kodukkeyum അത് പ്രോസസ്സുകൾക്കിടയിൽ ഇൻ്ററാക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഓപ്പറേഷൻസും ടാസ്കുകളൊക്കെ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം മെമ്മറി ഷെയറിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സെയിം മെമ്മറി തന്നെ രണ്ട് പ്രോസസ്സുകളും സിംഗിൾ ഫ്രെയിം വർക്ക് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുകയും അത് രണ്ടുപേരും ഇൻ്ററാക്ട് ചെയ്തിട്ട് സിംഗ്രണൈസ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അവർ പെർഫോം ചെയ്യും അതായത് സെയിം ഏരിയ അവർ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ടുപേരും പ്രയോറിറ്റി ബേസിൽ ഇങ്ങനെ ഒരാൾക്ക് ചാൻസ് കൊടുക്കും നെക്സ്റ്റ് ടൈം അടുത്ത ചാൻസ് കൊടുക്കും എന്നുള്ള രീതിയിൽ അപ്പോൾ അവർ തമ്മിൽ ഒരു ഇൻ്ററാക്ഷൻ വേണമല്ലോ എന്നാൽ മാത്രമല്ല അത് സ്മൂത്തായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുള്ളൂ സോ അതാണ് പ്രോസസ്സ് ഇൻ്ററാക്ഷൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ എക്സാമിന് പ്രോസസ്സ് ഇൻ്ററാക്ഷൻ എന്ന് ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു എസ് എ മോഡലൊന്നും ചോദിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഇല്ല പക്ഷേ പ്രോസസ്സ് ഇൻ്ററാക്ഷൻ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കൺസെപ്റ്റുകൾ എഴുതാം ഇനി അതിൻ്റെ കൂടെ വേണമെങ്കിൽ പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ തൊട്ട് തന്നെ പ്രോസസ്സുകൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പ്രോസസ്സ് സ്റ്റേറ്റ്സ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പി സി ബി ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ അതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് എത്ര മാർക്കിനാണ് ചോദിക്കുന്നത് എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ ഈ പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ സിലബസ് ഓർഡറിൽ പറയുന്നതുകൊണ്ടാണ് പ്രോസസ്സ് ഇൻട്രാക്ഷൻ ഇവിടെ വന്നത് പ്രോസസ്സുകൾ നമ്മൾ കുറച്ച് മുന്നേ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൺസെപ്റ്റുകളൊക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് കോപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോസസ്സുകളാ
ഫൈവ് ഡിഫറെൻറ്റ് കോപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോസസ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സബ് ടാസ്കുകളാക്കി മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ നമുക്ക് പാരലായിട്ട് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ പ്രോസസ്സുകളെ സോ അവരെയൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കോപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോസസ്സ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു ഇൻ്ററാക്ഷൻ ത്രൂ ഒക്കെ അതായത് പ്രോസസ്സുകൾ നമ്മൾ ഇൻ്ററാക്ഷനൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബെനിഫിറ്റ് ആയിട്ട് രീതിയിൽ അത് പെർഫോം ചെയ്യും ദിസ് ലീഡ്സ് ടു ഫാസ്റ്റർ ആൻഡ് മോർ എഫിഷ്യൻ്റ് കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് ദ റിക്വയർഡ് ടാസ്ക് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കോപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോസസ്സായിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലും അതേപോലെ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയ രീതിയിലും നമുക്ക് റിക്വയർഡ് ടാസ്കുകളൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മോഡിലാരിറ്റിയാണ് നെക്സ്റ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഷെയറിങ് ഷെയറിങ് ഓഫ് ഇൻഫോർമേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രോസസ്സ് ക്യാൻ ബി അക്കംപ്ലീഷ്ഡ് യൂസിങ് കോപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോസസ്സ് നമുക്ക് ഈ കോപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോസസ്സ് ത്രൂ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇൻഫോർമേഷൻസ് ഒക്കെ മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രോസസ്സുകൾക്കിടയിൽ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ദിസ് മേ ഇൻക്ലൂഡ് ആക്സസ് ടു സെയിം ഫയൽസ് ഇതൊരു പക്ഷേ സെയിം ഫയൽസിലേക്കുള്ള ആക്സസുകളാവാം എ മെക്കാനിസം ഈസ് റിക്വേർഡ് സോ ദാറ്റ് ദ പ്രോസസ് ക്യാൻ ആക്സസ് ദ ഫയൽസ് ഇൻ പാരൽ ടു ഈച്ച് അതർ സോ നമ്മൾ ഈ കോപ്പറേറ്റിംഗ് മെക്കാനിസം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും സെയിം ഫയൽസിന് പാരലായിട്ട് എല്ലാ ഏതൊക്കെ പ്രോസസ്സുകൾക്കാണ് ആവശ്യമുള്ളത് അവർക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൺവീനിയൻസ് ആണ് ദർ ആർ മെനി ടാസ്ക് ദാറ്റ് യൂസർ നീഡ് ടു ഡു സച്ച് ആസ് കമ്പൈലിംഗ് പ്രിൻറ്റിംഗ് എഡിറ്റിംഗ് എക്സെട്രാ ഒരുപാട് ടാസ്കുകൾ യൂസർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരാറുണ്ട് ചില സമയത്ത് കമ്പൈലിങ്ങും പ്രിൻറ്റിങ്ങും എഡിറ്റിംഗ് ഒക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് കൺവീനിയൻ ഇഫ് ദീസ് ടാസ്ക് ക്യാൻ ബി മാനേജ് ബൈ കോപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോസസ്സ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളത് കോപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോസസ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ട് മാറും അതാണ് ഒരു റീസൺ പിന്നെ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ സ്പീഡപ്പ് ആണ് സബ് ടാസ്ക് ഓഫ് എ സിംഗിൾ ടാസ്ക് ക്യാൻ ബി പെർഫോമഡ് പാരലി യൂസിങ് കോപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോസസ്സ് അതേപോലെ തന്നെ സബ് ടാസ്കുകളൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു സിംഗിൾ ടാസ്കിൻ്റെ സബ് ടാസ്കുകളൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പാരലായിട്ട് നമുക്ക് കോപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോസസ്സ് മെക്കാനിസം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും ദിസ് ഇൻക്രീസസ് ദ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ സ്പീഡ് ആസ് ദ ടാസ്ക് ക്യാൻ ബി എക്സിക്യൂട്ടഡ് ഫാസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഏത് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ സ്പീഡ് കൂട്ടാൻ പറ്റും മാത്രമല്ല ടാസ്കുകളൊക്കെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഹവർ ദിസ് ഈസ് ഓൺലി പോസിബിൾ ഇഫ് ദ സിസ്റ്റം ഹാസ് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രോസിങ് എലമെൻറ്റ്സ് ഇത് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിന് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രോസിങ് എലമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുള്ളൂ എങ്കിലും കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ സ്പീഡ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടും നമുക്ക് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ കോപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോസസ്സ് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് കോപ്പറേഷൻ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കോപ്പറേഷൻ മെത്തേഡ്സ് കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്ന് നോക്കാം കോപ്പറേറ്റീവ് പ്രോസസ്സ് ക്യാൻ കോർഡിനേറ്റ് വിത്ത് ഈച്ച് അതർ യൂസിങ് ഷെയർഡ് ഡാറ്റ ഓർ മെസ്സേജസ് നമ്മളിങ്ങനെ പ്രോസസ്സുകൾ കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ആ പ്രോസസ്സുകൾ തമ്മിൽ കോർഡിനേഷൻ വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്തെങ്കിലും ചില ഡാറ്റ അല്ലെങ്കിൽ മെസ്സേജസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ചില ലൊക്കേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ചില ഫയൽസ് ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് അവർ തമ്മിലൊരു കോർഡിനേഷൻ വരുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക കോപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയാം സോ ഫസ്റ്റ് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് എന്താ വെച്ചാൽ കോപ്പറേഷൻ ബൈ ഷെയറിംഗ് ആണ് നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെ കോപ്പറേഷൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ദ കോപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോസസ്സ് ക്യാൻ കോപ്പറേറ്റ് വിത്ത് ഈച്ച് അതർ യൂസിങ് ഷെയർ ഡാറ്റ സച്ച് ആസ് മെമ്മറി വേരിയബിൾസ് ഫയൽസ് ഡാറ്റാബേസ് എക്സെട്ര അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കേസ് നമ്മൾ കോപ്പറേഷനിൽ പറയുന്നത് ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് മെമ്മറി ഷെയർ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ വേരിയബിൾസ് ഷെയർ ചെയ്യാം ഫയൽസ് ഷെയർ ചെയ്യാം ഡാറ്റാബേസ് ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള കോപ്പറേഷൻ ആണ് ക്രിട്ടിക്കൽ സെക്ഷൻ ഇസ് യൂസ് ടു പ്രൊവൈഡ് ഡാറ്റ ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി അവിടെ ഡാറ്റ ഇൻഗ്രിറ്റി കൊണ്ടുവരാൻ നമ്മൾ ക്രിട്ടിക്കൽ സെക്ഷൻ കൊണ്ടുവരും അതേപോലെ തന്നെ റൈറ്റിംഗ് ഇസ് മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ടു പ്രൊവൈഡ് ദ ഇൻകൺസിസ്റ്റൻറ്റ് ഡാറ്റ അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ മെമ്മറി ഷെയർ ചെയ്യുകയും വേരിയബിൾ ഫയൽ ഡാറ്റ ബേസ് ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ക്രിട്ടിക്കൽ സെക്ഷൻ പ്രോബ്ലം വരും അങ്ങനെ ചാൻസ് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മളവിടെ
നമ്മൾ ഇപ്പോൾ മെട്രോ ട്രെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ഏതെങ്കിലും ട്രെയിനൊക്കെ ബുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് പേരും സെയിം സൈമ് ടൈമിൽ എന്താ ഇത് ബുക്ക് ചെയ്തു അപ്പോൾ രണ്ട് പേർക്കും ഫിഫ്ത്ത് സീറ്റ് കിട്ടാൻ പാടില്ലല്ലോ ഇങ്ങനെ രണ്ട് പേർക്ക് ഫിഫ്ത്ത് സീറ്റ് കിട്ടുക അപ്പോൾ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ വരാൻ പോകില്ല അവിടെയാണ് സിംഗ്ലൈസേഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നടക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് പേരും സീറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുക ആ ഡാറ്റ ഷെയർ ചെയ്ത ഡാറ്റ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് ഫിഫ്ത്താണ് കിട്ടണമെങ്കിൽ മറ്റാൾക്ക് സിക്സ്ത്ത് ആണ് കിട്ടേണ്ടത് ഒരിക്കലും രണ്ട് പേർക്കും ഫിഫ്ത്ത് കിട്ടാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ സിംഗ്ലൈസേഷൻ മെക്കാനിസംസ് ഒക്കെ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യണം എന്നാൽ മാത്രമേ കോപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോസസ്സുകൾ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് നടക്കുകയുള്ളൂ ഓക്കെ ഇൻ ദി അബൌട്ട് ഐഗ്രാം പ്രോസസ്സ് പി വൺ ആൻഡ് പി ടു ക്യാൻ കോപ്പറേറ്റ് വിത്ത് ഈച്ച് അതർ യൂസിങ് ഷെയർ ഡാറ്റ സച്ച് എസ് മെമ്മറി വേരിയബിൾ ഫയൽസ് ഡാറ്റ ബേസ് എക്സെട്ര ഇവിടെ അവർ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് കാണിക്കാനുള്ള ജസ്റ്റ് ഒരു ഫിഗർ ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് കോപ്പറേഷൻ ബൈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇനി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ത്രൂ എങ്ങനെ കോപ്പറേഷൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ദ കോപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോസസ്സ് ക്യാൻ കോപ്പറേറ്റ് വിത്ത് ഈച്ച് അതർ യൂസിങ് മെസ്സേജസ് അവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മെസ്സേജസ് ആണ് നേരത്തെ നമ്മൾ മെമ്മറിയും വേരിയബിൾസും ഫയൽസ് ഒക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ഇവിടെ മെസ്സേജസ് ആയിട്ടാണ് കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദിസ് മേ ലീഡ് ടു ഡെഡ് ലോക്ക് ഈ ഫീച്ച് പ്രോസസ്സ് ഈസ് വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ എ മെസ്സേജ് ഫ്രം ദ അതർ ടു പെർഫോം ഓപ്പറേഷൻ ഇതിനകത്തും വരുന്ന ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഡെഡ് ലോക്ക് ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് കാരണം ഒരു പ്രോസസ്സിന് പെർഫോം ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റേ പ്രോസസ്സിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ മുന്നത്തെ പ്രോസസ്സിൽ നിന്ന് എന്തോ ഒരു മെസ്സേജ് കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ അതായത് ആ ഇൻട്രാക്ഷൻ നടന്നാൽ മാത്രമേ എക്സിക്യൂഷൻ നടക്കുള്ളൂ കാരണം അതൊന്നും മറ്റൊന്നായിട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ആയി പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ മെസ്സേജ് വരുന്ന വരെ അവർ വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയും മറ്റേ പ്രോസസ്സ് നടക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡെഡ് ലോക്കിലേക്കുള്ള ഒരു ഇഷ്യൂ വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ സ്റ്റാർവേഷൻ ഇഷ്യൂ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതായത് ആ പ്രോസസ്സിന് ഒരിക്കലും മെസ്സേജ് റിസീവ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ അവിടെ റിസോഴ്സ് സ്റ്റാർവേഷൻ ഇഷ്യൂ ഒക്കെ വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കോപ്പറേഷൻ ബൈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കാരണം ചിലപ്പോൾ ഡെഡ് ലോക്ക് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് സ്റ്റാർവേഷൻ വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ സോൾവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സിംഗ്ലൈസ്ഡ് ആയ രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റണം പ്രോസസ്സുകൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റണം എന്നാലേ പാലൽ എക്സിക്യൂഷൻ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് നടക്കുള്ളൂ അതിന് ചെറിയൊരു ഫിഗർ ജസ്റ്റ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് പ്രീ വണ്ണും പി ടു എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാനലും ആയിട്ട് മെസ്സേജ് പാസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പി വണ്ണിൽ നിന്ന് കാനൽക്ക് മെസ്സേജ് പോയി പി ടുക്ക് എന്താ വേണം മെസ്സേജ് എത്തിയാൽ മാത്രമേ അതിന് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അവിടെയാണ് ഈ ഡെഡ് ലോക്കും സ്റ്റാർവേഷനൊക്കെ ഇഷ്യൂ വരുന്നത് കാരണം അത് ഇങ്ങനെ മെസ്സേജ് വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കനലിൽ വല്ല ഇൻറ്ററപ്ഷൻ ഇഷ്യൂസിന് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്ററപ്ഷൻ ഹാൻഡ്ലിങ്ങിന് ഒക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായി അവിടെ വെയിറ്റിംഗ് വരും അത് ഡെഡ് ലോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർവേഷൻ ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് സോ അതൊക്കെ സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള മെക്കാനിസംസ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് മ്യൂച്വൽ എക്സ്ക്ലൂഷൻ ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട് സോ അതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ഒക്കെ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ തന്നെ കുറേ ലെങ്തി ആയിപ്പോയി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒക്കെ വീഡിയോസ് മ്യൂച്വൽ എക്സ്ക്ലൂഷൻ്റെ വീഡിയോ ഒക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് പിന്നെ എന്താ പറയാനുള്ളത് ജസ്റ്റ് പി വണ്ണും പി ടും മെസ്സേജ് പാസ് ചെയ്തിട്ട് കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ള ജസ്റ്റ് ഒരു കണ്ടനാണ് പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ പ്രോസസ്സ് ഇൻ്ററാക്ഷനും അതേപോലെ തന്നെ എന്തായിരുന്നു കോപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോസസ്സും സിമ്പിളായുള്ള കൺസെപ്റ്റാണ് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ അത് വെച്ചിന് എക്സാമിന് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന സിമ്പിൾ കൺസെപ്റ്റാണ് അപ്പോൾ നോട്ട് പറയണമെങ്കിൽ കുറേ എഴുതി ടൈം കളയണമെന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഷോർട്ട് ആക്കിയിട്ടുണ്ടതാണെന്ന് കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് എഴുതിയാലും മതി കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ ചോയ്സാണ് പക്ഷേ എക്സാമിന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ എഴുതാൻ കഴിഞ്ഞാൽ മതി 